ಜನಶಲಾಕೀಗುರವೆ ನಮಃ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟ ಸ್ಥಾಪಿತೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಕಧಾಮ್ಯಂ ದುಧಾಧೀಸ್ವಪದಾಂತ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲ ಶ್ರೀಗುರೋನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪ ಸಾಗ್ರಜಾತ ಸಹ ಗಣರಘುನಾಥಾನ್ವಿ ತಂ ಸಜೀವ ಸಾಧ್ವೈತ ಸಾವಧೂತ ಪರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವ ಶ್ರೀರಾಧ ಕೃಷ್ಣಪಾದನ್ ಸಹ ಗಣಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿ ತಾಂಶ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುದೆ ಸಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನ ಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರೋಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಪತೀತ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಬಾಧಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಯ ಭೂತ್ಲೆ ಶ್ರೀಮದೆ ಜಯ ಮತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಧಿನಾಮಿನೆ ನಮಾಚಾರಿ ಬಾಧಾಯ ನಿಧಾಯ ಕೃಪ ಪ್ರಧಾಯ ಗೌರವಧಾಧಾಮಾಯ ನಗ್ರಹಾಧಾರ್ಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಬಾಧಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಯ ಭೂತ್ಲೆ ಶ್ರೀಮದೇ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಧಿನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ದಾರಸ್ವದೇ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಧಾರಣೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗಧಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜಯ ಎಲ್ಲಾರ್ಕೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೋ ಉಂಡು ಉಂಡು ಕೊರಚೂಡ ಹೊರಕ ಬೇಡ ಇಪ್ಪ ಕೇಕಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೇ ಸೌಂಡ್ ಊಟಿಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಪತ್ನಾ ಸಮಯದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಕೈನೇಟ್ ಕೈಯಾಚ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ತಿ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದಟೇಕಿಯಾನ ಅದು ಬಾಕಿ ನಾವು ಇಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿ ಏನಾಯಿರಿಕಂ ಎಲ್ಲಾರ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಅನಂತ ಪತ್ಮಾ ಸಮಯದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿಡಕ ಅಪ್ಪ ನಾವು ನಿರ್ತಿಯದು ಅವಡತ ಭಕ್ತಮಾರಡ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಇಪ್ಪ ಸಂಸಾರಿಸಿ ಕೊಂಡಿರಕನದು ಇನ್ನು ಅನಿಳಂ ತಿರುನಾಲ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ ವರ್ಮ ಅದೇಂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಂಜಿಟ್ಟುಂಡ ಅದೇ ಇದನ್ನ ಕುರಿತು ಅನಿಳಂ ತಿರುನಾಲ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ ವರ್ಮ ವಳರೆ ವಳರೆ ತಿರುವಾಂಕೂರಲ್ಲಿ ಏಟೋ ಮೂಲ್ಯ ಭಕ್ತನಾಯ ಒಂದು ರಾಜಾವಾಯಿರು ಈ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪ ಈ ಕಾಣುನದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿಯದು ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಶತಮಾನ ಫುಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟಿಯದು ಅನಿಳಂ ತಿರುನಾಲ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ ವರ್ಮ ಅದೇ ಅದೇ ಉಂಡಾರ ಸಮಯತ್ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಿರುವಾಂಗೂರಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂದು ವಚ್ಚು ಕಳ ಕುಲಶೇಖರಮಾರು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರ ಅವಡೆ ಒಂದು ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರಮಂಡ ಆ ಸ್ಥಳತ್ತಾಂ ಇದೇ ಇಡಕಿಡಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ರೆಸ್ಟ್ ಎಡಕಾನ್ ವೇಂಡಿ ಪೋದು ಅವಡೆ ಪದ್ಮನಾಭಪುರಂ ಪ್ಯಾಲಸ್ ಇದೇ ಇದೇ ಅದು ಕೆಟ್ಟಿದ ಪ್ಯಾಲಸ್ ಆ ಪದ್ಮನಾಭಪುರಂ ಪ್ಯಾಲಸ್ ಅವಡೆ ಪೋಯಿ ಅದೇ ರೆಸ್ಟ್ ಎಡಕಾನಾಯಿಟ್ಟು ಇಡಕಿಡಕ್ಕೆ ಅವಡೆ ಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಗೆ ಪೋಯ ಸಮಯತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ತಾಂಡಾರ್ಮ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಗೇ ಉರಕೊಂಡಿರಿಕಾನ ನಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಆಳತ್ತಲ್ಲ ಉರಂಗದು ಚೆರುದಾಯಿಟ್ಟು ಇಂಗೇ ಮಯಂಗಿ ವರುಣ ಸಮಯತ್ತು ಅದ್ದೇಹದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಒಂದು ಅತೀವ ತೇಜಸ್ಸೋಡು ಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದ್ದೇಹದಿನ ಮುಂಬೈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡು ಅವಡ ಅವಡ ಒಂದು ಕೊಳಮಂಡ ಆ ಕೊಳತ್ತಲ್ಲಿ ಕುಳಿಚಿಟ್ಟು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಗೇ ವರುನಾಯಿಟ್ಟು ಇದೇ ಕಾಣು ಕಂಡ ಸಮಯತ್ತು ಅದ್ದೇಹದಿನ ಆ ತೇಜಸ್ ಕಂಡದು ಅಣ್ಣ ತಿರುನಾಳ ಇಂಗೇ ಉಳ್ಳು ಇರಂಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಂಗೇ ಪಾದಿ ಮಯಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಎಂತಾನ ಸಂಭವಿಕಾನ ನೋಕಿಪ್ಪ ಇದೇ ಫ್ರೆಂಡಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಕು ಎಂದಿಟ್ಟು ಇದೇ ಪರೆಯಂ ಈ ಮಹಾರಾಜ ಇವಡ ಒಂದು 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 ವೃಕ್ಷಮಂಡ ಇನ್ನ ಸ್ಥಳತ್ತೆ ಆ ವೃಕ್ಷತಿನ ತಾಳೆ ಇಷ್ಟಂಪೋಲೆ ಗೋಲ್ಡು ಅಂದರೆ ಸಾಧನಗಳ ಗೋಲ್ಡು ಪಲ ಪಲ ರತ್ನಗಳು ವೈಡೂರ್ಯಗಳೂ ಒಕ್ಕ ಉಂಟು ಒಂದು ನಿಧಿ ನೀ ಅದು ಎಡಕಣ ಅದೆಡುತ್ತಿಟ್ಟು ಆ
ഇഷ്ടം പോലെ നിധികൾ ഗോൾഡും തങ്ക കട്ടികളും അങ്ങനെ ഒന്നും കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്രയ്ക്ക് നിധി അതിന് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ എടുക്കും അന്ന് തൊട്ട് അവിടുത്തെ ശങ്കരനാരായണ സ്വാമിക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഫുൾ അതിന്റെ ഫുൾ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തും അവിടുത്തെ പൂജാ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കും അങ്ങനെ പാൽപായസം പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ അവിടെ ശങ്കരനാരായണ സ്വാമിക്ക് പാൽപായസം നേതൃത്വം ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് വരെ അത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷം അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ അത് ദേവസ്വം ബോർഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രം ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അണ്ടറിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നിർത്തി അങ്ങനെ പോയത് ഇതൊരു ചരിത്രമാണ് ചാനിനെ തിരുനാൾ മാർത്താണ്ട് ഓർമ്മയുടെ ചരിത്രത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇതാരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ കഥ ഇതിന് മുമ്പ് പ്രഭു എല്ലാവരുടെയും മൈക്ക് ആ അതൊക്കെ കേട്ട് കേട്ട് വെച്ചത് ആലോചിച്ച് വെച്ചേക്കണം അഴയൻ തിരുനാൾ മാർത്താണ്ട ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പരമഭക്തനായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് അവിടെ പത്മനാഭ പത്മനാഭ സ്വാമി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മഹാരാജ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്മനാഭ സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയും ഹേ പുത്ര എന്റെ പ്രിയ പുത്ര ഞാൻ നിനക്ക് എന്റെ സർവശക്തിയും നിന്നിൽ ഞാൻ തരികയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന് പലതല പല പല അവതാരങ്ങളുണ്ട് ചില ചിലതിൽ ഭഗവാൻ യുഗ അവതാരമായിട്ട് വരും ചിലതിൽ മന്നുന്ദ മന്നുന്ദ്ര അവതാരം ഓരോ ഇതായിട്ടൊക്കെ വരും അങ്ങനെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമുണ്ട് ഇപ്പൊ വ്യാസൻ വ്യാസനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് ആക്ച്വലി വ്യാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പദവിയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പദവി പോലെ വ്യാസൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ വേദത്തിനെ വ്യസനം ചെയ്ത് അതിനെ പിരിച്ച് എല്ലാം അതിന്റെ ഓർഡറിലാക്കി വെക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് വ്യാസൻ അതേപോലെ ആ വ്യാസൻ ആക്ച്വലി ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് ശക്തിയാവേശ എന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആ ജീവാത്മാവിൽ ഭഗവാൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യും പ്രഭുപാദനം അങ്ങനെയാണ് ശക്തിയാവേശമാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊടുത്തോണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പതിനൊന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഫുൾ വേൾഡിലും ഈ നാമം പ്രചരണം ചെയ്ത് ഇസ്കോണൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചത് അല്ല സാധാരണ മനുഷ്യരെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല അത് അപ്പൊ വ്യാസൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അതേപോലെ എല്ലാ വ്യാസനും ശക്തിയാവേശ അവതാരമല്ല ചിലത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വ്യാസനായിട്ട് വരും ഈ കലിയുഗത്തിൽ വന്ന വ്യാസൻ സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണ് വ്യാസായ വിഷ്ണു രൂപായ പാരാശര്യ മഹാഭാഗ ഭവത കശ്ചിതാത്മന ഭാഗവതം പറയാണ് പരാശര മുനിയുടെ പുത്രനായ വരുന്ന വ്യാസൻ സാക്ഷാത് നാരായണൻ തന്നെയാണ് അത് ഒരു ശക്തിയാവേശ അവതാരമല്ല സ്വയം നാരായണനാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഇതാണ് ഈ അഴയൻ തിരുനാൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശമാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത് ആ ജീവാത്മാവിന് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷം അദ്ദേഹം പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു അങ്ങനെ ആറ് മാസം കൊണ്ടാണ് ആ കോവിലിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ശിവേലിപ്പുരം മൊത്തവും കെട്ടിയത് ആ ഗോപുരത്തിന്റെ മൂന്ന് നില കെട്ടി തീരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം സമാധിയായിപ്പോയി അപ്പൊ ആ കോവിലിലെ മുഖ്യതും ആ കൊടിമരം തൊട്ട് കംപ്ലീറ്റും ചെയ്തത് സാക്ഷാൽ ഈ കാണുന്ന അഴയൻ തിരുനാൾ മാർത്താണ്ടാരുമ്പ നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ വലിയ വലിയ മഹാരാജക്കന്മാരും എല്ലാം ഇത്രയും കഴിവുകളും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അവിടുത്തെ ഒരു നല്ലൊരു പടം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പടം വരച്ചു വെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല അന്ന് അത്രയും കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓരോ പടങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അത് എത്ര റിയൽ ആയിട്ടാണ് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ഇവരൊന്നും സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ പേര് എങ്ങും ഇടില്ല സ്വാതിരുനാൾ മഹാരാജ ആയാലും ശരി ഇത്രയും പാട്ട് എഴുതി അറുന്നൂറിൽ പഴം പാട്ടുകൾ എഴുതി കൃതികൾ എഴുതി എങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിട്ടില്ല എല്ലാം പത്മനാഭ സ്വാമിക്ക് സമർപ്പിച്ച് പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ നാമം മാത്രമേ പുറത്തു വരാവൂ ഞങ്ങളൊന്നും പുറത്തു വരാൻ പാടില്ല ഇവൻ അവരെ അവർ ചെറുതാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഇതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചില ആൾക്കാർ വലുതായിട്ട് പറയും അപ്പം കോവിലിൽ ഒരു ട്യ
പരന്ന റൗണ്ട് കിണർ പോലെ ചെറിയൊരു ബലി ബലിക്കലുണ്ട് മണ്ണ് കൊണ്ടൊക്കെ മൂടിയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉത്സവ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ചേക്കും ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ എന്താണെന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ അതിന്റെ പേരാണ് പേടിച്ചാൻ മണ്ഡപം അതിന് എങ്ങനെ ആ പേര് വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ ഈ തർണനല്ലൂർ തന്ത്രിമാരാണ് അവിടെ പൂജ ചെയ്യുന്ന അറിയാമല്ലോ അപ്പോ ഉത്സവ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ അവരെ കാണാൻ പറ്റും അവരൊന്ന് ആ എല്ലാ ബലിക്കല്ലിലും ഇങ്ങനെ ചോരിടും കാരണം ഓരോ ഭൂതങ്ങളും ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ടർ ആണ് സെക്യൂരിറ്റി പോലെയാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ആഹാരം പൂജാവിധികളൊക്കെ കൊടുക്കണം പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്ത് മന്ത്രമൊക്കെ ജപിച്ച് ചോറ് ഒരു ഉണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ട് ഇട്ടോണ്ട് പോകും ഈ ഉത്സവ സമയത്ത് ആറാട്ട് നടക്കുമ്പോഴും ശിവലി നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ അറിയാം കണ്ട അറിയാം ചിന്നണ്ടാണ് ചിന്നണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ചെണ്ടയൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ചെണ്ടയെല്ലാം പേര് വാദ്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ അടിക്കും ഓരോ അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മളെ മ്യൂസിക് ആണത് ഇന്ന അടി അടിക്കുമ്പോൾ ബലി തൂകിയിരിക്കണം ഇന്ന അടി അടിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകിയിരിക്കണം അതിന്റെ ഓരോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റാ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ താന്ത്രികത്തില് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പൂജാവിധിയിൽ അപ്പൊ ഈ തന്ത്രിക്ക് എവിടെയോ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകേണ്ടത് കാരണം തന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോനെ വിളിച്ചു മോൻ വെച്ച് കൊച്ചു പയ്യൻ അധികം പ്രായമൊന്നുമില്ല പത്ത് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഡെയിലി ചെയ്യുന്നത് പൂജയാണ് നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ പൂജ എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പൊ ഇന്ന ദിവസം നീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യി എനിക്ക് അച്ഛൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകണം നീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മകനെ പിടിച്ചേപ്പിക്കും മകൻ ചെയ്യാന്ന് പറയും അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം പൂജാ സമയം എന്തിന് ഇതായി ഈ ഈ മദ്രം അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരെയാണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ ഈ ബലിക്കല്ലിൽ ചോരിടുന്ന സമയത്ത് ആ സമയം ആരും കുറുകെ പോകാൻ പാടില്ല ആ പൂജാരിയെ തൊടാൻ പാടില്ല ശബ്ദം വെക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ ഈ പയ്യന് പൂജയൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ചെറുതായിട്ട് ഈ അടിച്ച ആൾക്ക് ആ വാദ്യത്തിന്റെ ആ സൗണ്ടിന്റെ ഇത് ആ താളം മാറിപ്പോയി ആ താളം മാറിയപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂജയുടെ ആ കണ്ടിന്യൂട്ടി അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ആ താളത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ പാട്ട് പാടൂല അതേപോലെ ആ താളത്തിനനുസരിച്ച് ഇവര് പൂജ മന്ത്രം പറയണം ഇതേ താളം തെറ്റി വായിച്ചപ്പോ ആ പൂ പറഞ്ഞ മന്ത്രവും മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ ഈ ചോറ് തൂകിയതും വലിക്കല്ലിൽ നിന്ന് ആ ഭൂതം പുറത്തോട്ട് വന്നു പുറത്തോട്ട് വന്ന് ഈ കുട്ടിയും തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ആകാശത്തിലോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ആ സമയം ഭാഗ്യത്തിന് കോവിലോട്ട് പുറത്ത് പോയില്ല വെളിയിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അടിയുടെ നാദം മാറിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്തോ പദ്ധതികളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഓടി അകത്തോട്ട് വന്ന് വന്ന് നോക്കിയപ്പോ കുട്ടിയെ ഈ ഭൂതം പിടിച്ചോണ്ട് ഈ ആകാശത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇദ്ദേഹം അപ്പൊ തന്നെ മന്ത്രം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരല് വെട്ടി ആ ഭൂതത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കും വിരല് അത് കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വിരല് പിടിച്ചോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പാർട്ട് നിനക്ക് തരാം ആ കുട്ടിയെ താഴെ ഇറക്കി വിടാൻ പറയും അങ്ങനെ ആ ഭൂതം കുട്ടിയെ താഴെ ഇറക്കും ഈ വിരല് ഈ ഭൂതത്തിന് കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം തരണ നല്ലൊരു തന്ത്രിയാണ് അവരുടെ തപോശക്തി എന്തെന്ന് നിൽക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് അദ്ദേഹം പറയും നിനക്ക് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാണെന്ന് പോലും പരിഹരണം ഇല്ലാതെ നീ കുട്ടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പെരുമാറി അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ക്ഷേത്രത്തില് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഈ നടയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ബലിക്കൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് തെക്കേ നടയിൽ തെക്കേ നടയിൽ സാധാരണ ബലിക്കൽ വയ്ക്കില്ല ആ തെക്കേ നടയിൽ ആ മൂലയിൽ നിനക്കൊരു ബലിക്കൽ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഭൂതത്തിനെ ആവാഹിച്ച് ആ മൂലയിൽ പിടിച്ചെടുത്തി എന്നിട്ട് പറയും നിനക്കിനി ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആഹാരമൊന്നുമില്ല ഈവലി നടക്കുന്ന സമയത്ത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് ഉത്സവം ഉണ്ട് ആ ഉത്സവ സമയത്ത് നിനക്ക് ആഹാരം തരും അതിൽ ഒരു ദിവസം ഒമ്പതാം ദിവസം പത്താം ദിവസം ആണോ ആ ദിവസം എനിക്ക് ആഹാരം തരും അതും ബ്രാഹ്മണര് തരൂല ഞങ്ങളെ പരമ്പരയിന്നോ ബ്രാഹ്മണരോ ആരും തരൂല ശൂദ്രരായ ആൾക്കാർ തന്നെ നിനക്ക് ചോറ് വയ്ക്കും അവിടെ ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കും അത്ര തന്നെ നിന്റെ ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭൂതത്തിന് പിടിച്ച് അവിടെ പിടിച്ച് ആവാഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ തെക്കേ നിറയിൽ ആ പടിഞ്ഞാ നിറയിൽ ആ മൂലയുള്ള ആ മണ്ഡപത്തിന് പേടിച്ചാൻ മണ്ഡപം എന്ന് പേര് വന്നു അറയോ മൈക്കോണാണല്ലോ അങ്ങനെ
ഒരാളുടെ പേര് ലിംഗിതൻ അപ്പൊ ഈ ഇവരുടെ പണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിനെ സേവ ചെയ്യുക ഗുരുവിന് വേണ്ട പൂജാ പാത്രങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കുക ഗുരു ഗുരുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഗുരു ഇടക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണടച്ച ധ്യാനത്തിലങ്ങിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഇവര് ഗുരുവിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഗുരുവിനുള്ള കുക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കണം പ്രഭു ആരുടെയും മൈക്ക് പോണാണ് കേട്ടോ ഗുരുവിന് വേണ്ട പൂജാ പാത്രങ്ങൾ അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പ്രഭു ഒന്നുകൂടി മൈക്ക് ഓണാക്കി വരണം പ്രഭു ആ ശരി പ്രഭു ഒരു ദിവസം ഈ ഗുരു ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് ധ്യാനിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ണടച്ച് അപ്പൊ ഗുരു ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പൂജാ പാത്രങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഈ ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള തീർത്ഥമൊക്കെ ചൊമ്പ് പാത്രത്തിൽ റെഡിയാക്കി വെക്കണം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി എല്ലാം നോക്കി വേണം ഒരു കേരള സസ്യം പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി പക്ഷെ ഈ ശിഷ്യന്മാർ നോക്കി എന്തായാലും ഗുരു കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എണീക്കില്ല ആ സമയത്ത് ഇവരെന്തോ അശ്രദ്ധ അശ്രദ്ധയോട് കൂടി എന്തോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്തായി ഒരു പല്ലി വന്ന് ഈ ഭഗവാന്റെ അഭിഷേക പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ വന്ന് വീണു ഇത് ഇവരും കണ്ടില്ല ഗുരു കന്ന് കണ്ണുറ നോക്കിയപ്പോ ആ ഇതിനകത്ത് ഭഗവാന്റെ അഭിഷേക പാത്രത്തിനകത്ത് ഒരു പല്ലി വീണ് വീണ് കിടക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പാത്രം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് മൂടി അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര കെയർലെസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല നിങ്ങൾ പല്ലി ആയിപ്പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ശബിക്കും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാപം ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ വന്ന് വീഴും എന്നിട്ട് ശാപം മോക്ഷം ചോദിക്കും അദ്ദേഹം പറയും എന്തായാലും ശബിച്ചത് ശബിച്ചതാണ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല ഒരൊറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പോയി ഭഗവാൻ ഈ പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദത്തിൽ പോയി അഭയം തേടും എവിടെയൊക്കെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾ പല്ലി രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ ആ നൂറ് കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ പ്രദർശനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ തൊടാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ തൊടും അങ്ങനെ ആരാണോ നിങ്ങളെ തൊടുന്നത് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആ സ്പർശനം ഏറ്റുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത ഈ പാപം ഈ ശാപം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും ആരൊക്കെയാണോ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ തൊട്ട് കണ്ണിൽ വെക്കുന്നത് വന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെയും എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ശരീരവേദന മനോവേദന എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ മാറി കിട്ടും എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും പത്മനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്ത് ആ ഉള്ളിൽ പോയി ഭഗവാനെ തൊഴുതിട്ട് ആ വ്യാസന്റെ അവിടെ വന്ന് തൊഴുതിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ പാദം ഉള്ള ആ സ്ഥലം ആ സ്വർണം കൊണ്ട് വെച്ചേക്കും അവിടെ പോയവർക്കറിയാം അവിടെ ഈ രണ്ട് പല്ലിയുടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് രണ്ട് പല്ലിയാണ് ആ പല്ലിയെ തൊട്ട് പോയി നമസ്കരിക്കണം എല്ലാവരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കോവിലിന്റെ ഓരോരോ ചരിത്രങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ എന്തായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാതിരുനാൾ മഹാരാ അല്ല ചിത്രനാൾ മഹാരാജയുടെ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ തീ പിടിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ തീ കത്തി 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 ആ ഹനുമാന്റെ അവിടം വരെ വന്നു അപ്പോ അവിടുത്തെ പൂജാരി അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇത് ഇങ്ങനെ കത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ അകത്ത് പോകും അവിടെ വാഹനമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കത്തിപ്പോകും അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ആ ആ കഥവ് അത് ചവിട്ടി തുറക്കും നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ ആ ശ്രീകോവിന്റെ ആ കഥവ് ചവിട്ടി തുറക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ അകത്ത് നിന്നൊരു അശരീരി വരും പേടിക്കണ്ട തീ ഇവിടെ വരില്ല നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ അവിടെ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും ഇത് കേട്ട ആൾക്കാര് ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ഇടയ്ക്ക് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ആൾക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ സംഭവമാണ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് സമാധിയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നടന്ന സംഭവമാണ് ഈ കാര്യമൊക്കെ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആ റെക്കോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചിത്രനാൾ മഹാരാജാവ് ആ ഭദ്രപ്പുഴയിൽ ചെന്നിരുന്ന് ആ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ആ തീ അവിടം വെച്ച് അണയും ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാന് പ്രദർശനം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഈ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ പോയി അപ്പൊ അതിന് ഒന്നുകൂടെ റീപെയിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ റീപെയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ആണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പച്ചലുകൾ കൊണ്ട് ഓരോ കളർ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാന്നുള്ള ആ പരമ്പരയുള്ള ആൾക്കാർക്കേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആളാണ് അവിടെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു കരുവൻപുരത്ത് അച്യുതൻ നായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ എക്സ്പെർട്ട് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചോണ്ടുവരും വന്നിട്ട് ഇതിനെ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറയും മാന്യമായ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പെയിന്റ് ചെയ്യും പെയിന്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ യക്ഷിയുടെ ബാക്കിൽ ഒരു മരം ഉണ്ട് മരത്തിന്റെ ഒരു പടം ഈ മരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളെ ഈ പന വൃക്ഷം ഇല്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു വൃക്ഷമാണ് പക്ഷെ പനയല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഇത് പന വൃക്ഷമാണെന്ന് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്ത് ഈ പന മരത്തിന്റെ പടം അങ്ങ് വരച്ചു അതിന്റെ താഴെ യക്ഷി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഇത് വരച്ച എന്ന് വരച്ചോ അന്ന് തൊട്ട് ഇദ്ദേഹം ബോധം കിട്ട അവിടെ വീണ് എണീറ്റിട്ടേ ഇല്ല ഇതിപ്പോ അവർക്കെല്ലാം പ്രശ്നമാണ് ഇതിപ്പോ എല്ലാം വരയ്ക്ക് പകുതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് മൊത്തം ആയിട്ടും ഇല്ല ഇതേയാണെങ്കിൽ ബോധം കിട്ടി വീഴുകയും ചെയ്ത് എണീറ്റതും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഇതേപോലെ അറിയാന്നുള്ള മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് അറിയാന്നുള്ള വേറൊരാളെ കൊണ്ടുവരും കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പടം വരയ്ക്കാൻ നോക്കും പൂർത്തീകരിക്കാൻ നോക്കും അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ദേവ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി ഈ യക്ഷി യക്ഷി നിൽക്കുന്നത് ഈ മരത്തിന് താരയാണ് പക്ഷെ ഈ മരം വനമരമല്ല വേറെ ഏതോ ഒരു മരമാണ് അപ്പൊ ആ മരം അതേപോലെ വരച്ചാൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ അതൊന്നുകൂടെ മാറ്റി പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനെ വീണ്ടും മാറ്റി പെയിന്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങേര് വരച്ചതും ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു പനം മരം പോലെയാണ് അങ്ങേരും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങേരും മരിച്ചു പോയി ഇതിപ്പോ എല്ലാരും പ്രശ്നത്തിലായി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഇത് ഏത് മരമെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ അങ്ങനെ പല പല ദേവപ്രശ്നം വെച്ച് പോയി കബഡിയൊക്കെ നിരത്തി അവസാനം അന്നൊക്കെ അന്നല്ല ഇന്നും ഉണ്ട് വലിയ വലിയ ജോലിസന്മാരൊക്കെ ഇന്നും ഉണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പല മരമല്ല അതിന് വേറെ ഒരു മരമാണ് അത് ഇന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഈ ആദ്യത്തെ ആ കർമ്മൻപുറത്ത് അശ്വന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാര് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം കൂടെ വീണ്ടും ഇതെല്ലാം മാച്ചി ആ മരം വരച്ച് യക്ഷിയെ യക്ഷിയെ കൂടെ വരച്ച് അതിനുശേഷമാണ് ശാന്തമായത് ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഓരോ പടങ്ങളും ഓരോ മതിലില് ഓരോ ശില്പങ്ങളും ഇതിനെല്ലാം ജീവനുണ്ട് ചുമ്മാ എന്തോ ആരോ എങ്ങനെയോ ചെയ്തിട്ട് പോയതല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഓരോ റീസൺ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ പൂജാവിധി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ മാറ്റാൻ പാടില്ല ഇതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ ശാസ്ത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയോ അത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏത് ക്ഷേത്രത്തായാലും ആ പൂജാവിധി എങ്ങനെയാണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ മോഡേണിസം കൊണ്ട് കേറ്റാൻ പാടില്ല അത് ഏത് ക്ഷേത്രമായിരുന്നാലും ശരി അപ്പോ ഇതാണ് പല പല ലീ ലീലകൾ അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഇതേപോലെ അവിടെ ഗണപതി പോലും ഉണ്ട് അഗ്രശാല ഗണപതി അവിടെ ഒരിക്കൽ ഇതേപോലെ പാമ്പ് വരും വലിയൊരു പാമ്പ് ആ പാമ്പ് ആൾക്കാർ പല രീതിയിൽ പഠിച്ചപടി നോക്കിയിട്ട് ആ പാമ്പിനെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ അടിച്ചു കൊല്ലാനും പാടില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവന് ഓരോ രക്ഷയില്ല അത് പുറത്ത് പോലെ ഇങ്ങനെ പത്തി ഇവിടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഗണപതിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ഈ സംഭവം ഈ സംഭവം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഇതും കണ്ടവരൊക്കെ കാണും ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ആ പൂജാരി വന്ന് ആ പാമ്പിന്റെ അടുത്ത് പറയും ദേവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മാറി തരണം നാഗരാജാവെ ആ ഗണപതിയെ പൂജ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ പേടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ പത്തി ഉലർത്തി താന്ന് ഹോളി കൂടെ ഇറങ്ങി പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പൊ ആ പാമ്പുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ഈ കഥകളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഇനി തിരുവാങ്കൂറിന്റെ
ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഉണ്ട് പത്മനാഭസ്വാമ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ആ മുഗിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അതിന്റെ ഹെഡ് അപ്പൊ ഈ കഥ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അശ്വരുനാൾ തമ്പുരാട്ടി ഇവിടെ ദുബായിൽ വന്നപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞ കഥയാണ് അപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ തമ്പുരാട്ടി അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കഥയാണ് ഈ മുഗിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ തീവ്രവാദി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും പോയി കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കും പൈസയൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കും അവിടെ കൈയിൽ നിന്ന് കാലിൽ നിന്നൊക്കെ മാലയൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബൾക്കായിട്ട് കൊള്ളയടിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അവന് മനസ്സിലായി അവന് ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് കിട്ടി പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തുണ്ട് അതടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വലിയ ടീമായിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അട്ടക്കുളങ്ങര മണക്കാട് ആ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റും മണക്കാട് കംപ്ലീറ്റും മുസ്ലിംസ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് മുസ്ലിംസ് ആണ് അപ്പൊ അന്നത്തെ ഈ മുസ്ലിം ഇത് ഈ വന്ന ആള് മുസ്ലിം ആണ് അപ്പോ അന്നത്തെ മുസ്ലിംസ് ഒക്കെ ഈ മുഗലന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് വേണ്ടത് സ്വർണവും പൈസയും അല്ലേ അത് ഞങ്ങൾ തരാം നിങ്ങൾ കോവിൽ കൊള്ളയടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് മുസ്ലിംസും കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പിരിച്ച് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വന്തം സ്വത്തിൽ നിന്ന് പൈസ പിരിച്ച് എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈസ വലിയ ചാക്കിലാക്കി ഇവന്റെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും തീവ്രവാദിയുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറയും കോവിൽ കൊള്ളയടിക്കാൻ പാടില്ല പൊയ്ക്കെല്ലാം പറയും അങ്ങനെ അയാൾ കോവിൽ കൊള്ളയടിക്കാതെ പൈസയും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും തീവ്രവാദി അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു തിരുവാങ്കൂറിൽ ഒരു കാലത്ത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിംസും ക്രിസ്ത്യൻസും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ അന്ന് ഇതേപോലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മുസ്ലിംസിന്റെ എന്തെങ്കിലും അസു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കൾ സഹായിക്കും ഹിന്ദുക്കളും അതേപോലെയാണ് തിരിച്ച് സഹായിക്കും അന്ന് ഇതേപോലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണോ ഈ ജനാധിപത്യം വന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കാർ ഇതിനെ മുതലെടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലിപ്പിക്കുകയാണ് അതുവരെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് തിരുവാങ്കൂറിൽ അത് മാത്രമല്ല ഇതും തമ്പുരാട്ടിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഒരിക്കൽ ഈ മെക്കയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സൗദി അറേബ്യയില് മെക്ക ഉണ്ട് മെക്ക നമുക്ക് അയോധ്യ പോലെ അവർക്ക് മെക്ക ഉണ്ട് അവിടെ പോകാനായിട്ട് ഈ മുസ്ലിംസ് എല്ലാം കൊച്ചിയിലോട്ട് പോകണം തമിഴ്നാട് നിന്ന് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ ഈ മുസ്ലിംസ് എല്ലാം പാദയാത്രയായിട്ട് കൊച്ചി പോർട്ടിൽ കപ്പലിൽ കയറി അവിടുന്ന് വേണം പോകാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇവർ തിരുവാങ്കൂറിൽ വരും എത്രയോ നൂറ് കണക്കിന് മുസ്ലിംസ് അപ്പൊ അന്നത്തെ രാജാവ് ഈ മുസ്ലിംസിന് വേണ്ട സത്രം ഉണ്ടാക്കി ആ സത്രത്തിൽ അവർക്ക് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കും അവർക്ക് മൂന്ന് നേരം ഫുഡ് അവരെ രാജാവ് പറയുന്നു ഇവർ എത്ര ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത്രയും ദിവസം അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് അക്കോമഡേഷൻ എല്ലാം ഫ്രീ ആയിരിക്കണം എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവർ മെക്കയിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന ഇത്ര പൈസ ദക്ഷിണയും കൊടുത്തു വിടും പോയി നമുക്കിവിടെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതായിരുന്നു ബന്ധം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിംസിനും ഒന്ന് തിരുവാങ്കൂർ ഭരണത്തോട് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ബന്ധമായിരുന്നു മുസ്ലിംസിനും ക്രിസ്ത്യൻസിനും എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും രാജഭരണത്തിന് എതിർക്കാത്ത എത്രയോ നല്ല നല്ല മുസ്ലിംസും ക്രിസ്ത്യൻസും എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കുറച്ച് വിവരമില്ലാത്തവന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാജഭരണത്തിനെ എതിർക്കുന്നത് എല്ലാ രാജഭരണവും നല്ല നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ തിരുവാങ്കൂറിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് രാജാവിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ പത്ത് ശതമാനം വിവരമില്ലാത്തവർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ കഥ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റോറി രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം വെറും ഒരു സാധാരണ ഒരു ക്ഷേത്രമല്ല മൂന്ന് തരത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നോർമൽ ക്ഷേത്രം അത് മനുഷ്യൻ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത ക്ഷേത്രം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി നാമം ജപിക്കുകയോ പൂജ ചെയ്യുകയോ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പത്തിരട്ടിയായിട്ട് ഒരു കോരു കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പത്ത് കൃഷ്ണ പറഞ്ഞാൽ അതിന് തുല്യമാവും പിന്നെ അതേപോലെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അതായത് മഹാക്ഷേത്രത്തില് വലിയ വലിയ ഋഷികളും ദേവന്മാരും പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത വിഗ്രഹമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂരിൽ ഗുരുവും വായുവും ചേർന്ന് പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത ക്ഷേത്രമാണ് അവിടെ പോയി ഒരു നാമം ജപിച്ചു ക
നമുക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് വരാഹ പുരാണം പ്രഭു എല്ലാവരുടെയും മൈക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ പ്രഭു എനിക്കൊന്ന് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യയാണെന്ന് എനിക്കൊരു പിടുത്തം ഇല്ല മാത്രമേ പറയാവൂ പത്മനാഭസ്വാമ ക്ഷേത്രത്ത് പോയിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എല്ലാരും പോയിട്ടുണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരും പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ സൂപ്പർ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം കാര്യങ്ങൾ പത്മനാഭസ്വാമ ക്ഷേത്രത്ത് അടുത്തിരുന്നിട്ടും ഡെയിലി പോവാത്ത എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ ആ കോവിലിൽ തൊട്ടടുത്തിരുന്നിട്ടും ശരി അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പറയില്ല കോവിലിൽ അടുത്തുണ്ടായിട്ടും ആ ശരി നേരെ കേൾക്കുന്നില്ല കോവിലിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും ഡെയിലി പോകുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഇതിന് ആൻസർ വരും ഡെയിലി പത്മനാഭസ്വാമിയെ ഇത് അമ്മയാണല്ലോ വേറെ രണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ ഇനി പോവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം പോകുന്നവരാണ് ആ മാതാജി ഇല്ല മാതാജി സൂപ്പർ ആ അപ്പൊ ഇനി പോവാത്തവർ അടുത്തുണ്ടായിട്ടും ഈ ഈ ഭാഗ്യം ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് വരാഹപുരാണം വരാഹപുരാണം എന്ന് എഴുതിയെന്ന് ആർക്കും പറയാം കാരണം വരാഹമൂർത്തി അവതരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ദേശം ആ സമയത്തെ വരാഹപുരാണം ഉണ്ട് അത് ഏത് യുഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോളൂ എത്രയോ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതൊക്കെ വരാഹപുരാണത്തില് പത്മനാഭസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയാം സ്നാനന്തരപുരി പുരിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പായിട്ട് പറയാം സൂര്യനാട് കുഞ്ചൻ പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു മലയാളത്തിലെ ലിറ്ററേച്ചർ വലിയൊരാളുണ്ടായിരുന്നു സാഹിത്യകാരൻ അതേ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനം ശില്പികൾ ശില്പങ്ങളും ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം ആധാരമാക്കിയുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ അതിന്റെ പ്രേരണയിൽ നിർമ്മിച്ചതോ അതിന്റെ മഹത്വം പ്രതിഫലിക്കുന്നതോ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന നൂറ്റി എഴുപത് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ശില്പങ്ങളും പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഓരോ ഇതുമായിട്ട് ആധാരമായിട്ടുള്ള ഓരോ ശില്പങ്ങളാണ് ഇനി വരാപുരാണത്തിൽ എന്ത് പറയാൻ നോക്കാം സ്നാനന്ദൂരാലയേശം ഫണിപതിശയനം ഭാവയേ പത്മനാഭം യുവർ ലൈൻ ഐ വർഷിപ് ദാറ്റ് പത്മനാഭ ഹു റിക്ലൈൻസ് ഓൺ ദർപ്പൻസ് ചീഫ് ഇൻ സ്നാനന്ദൂര ആ ആദിശേഷന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആ പത്മനാഭനെ ഞാൻ വന്നിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈന് വരാപുരാണത്തിലുണ്ട് ഇത് ഒരെണ്ണം അടുത്ത നോക്കിയാൽ സ്നാനന്ദൂരം ഇതിഖ്യാതം ഭൂമോർ ഗുഹ്യം പതമ്മ ഉത്തരേത് സമുദ്രസ്യ മലയസ്യ തു ദക്ഷിണേ വരാമൂർത്തി പറയാണ് ഐ റിസൈഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് വിച്ച് ലൈ സൗത്ത് ഓഫ് മലയ മൗണ്ടൻ നോർത്ത് ഓഫ് ദി ഓഷ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ഫേംഡ് ബൈ ദ നെയിം സ്നാനന്ദൂര ഞാൻ ഇവിടെ വസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മലയ പർവ്വതത്തിന് നോർത്തായിട്ട് വടക്ക് ഭാഗത്തിലുള്ള ഈ സ്നാനന്ദൂര അല്ല മലയപുരത്തിന്റെ സൗത്ത് തെക്ക് സൈഡിലുള്ള ആ സ്ഥലത്തും നോർത്ത് വടക്ക് കടലിൽ നിന്നും വടക്കോട്ടായിട്ടുള്ള ആ സ്നാനന്ദൂരപുരം സ്നാനന്ദൂരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം സ്യ ആനന്ദം അവിടെ ആനന്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്നാനന്ദൂരപുരത്തിൽ ഞാൻ വസിക്കുകയാണ് എന്ന് വരാഹമൂർത്തി പറയാണ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് വരാഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രം അപ്പൊ ഇതും അതിപുരാതനമായ ക്ഷേത്രമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ഈ ഈ സ്നാനന്ദൂരപുരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ വരാഹമൂർത്തിയുടെ ഈ എപ്പോ പറഞ്ഞാണ് ഇതൊക്കെ വരാഹപുരാണത്തിലുള്ളതാണ് എത്ര യോഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരാമൂർത്തി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചോണം ഈ സ്ഥലത്ത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ അവിടെ ഒരു ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കുളവുണ്ട് വരാമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടില് അത് വരാമൂർത്തിയുടെ രോമത്തി എന്ന് വന്ന ഇത് തീർത്ഥം നമുക്ക് വേറെ പോരില്ലേ അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ രോമത്തി എന്ന് അമൃതം ഉണ്ടാവും ആ അമൃതമാണ് ആ വരാഹ തീർത്ഥമായിട്ട് മാറിയത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നപ്പോൾ ഈ തീർത്ഥത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി വേറൊരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കേട്ടോളൂ വരാപുരാണത്തിലുള്ളതാണിത് തത്രാശ്ചര്യ പ്രവക്ഷ്യാമി സ്നാനന്ദൂരേ യശസ്വിനി സൗവർണം ദൃശ്യതേ പത്മം മധ്യാഹ്നേതു ദിവാകരെ ദേർ ഹാസ് ബീൻ എ ബിലീഫ് അബൌട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഗോൾഡൻ ലോട്ടസ് പത്മതീർത്ഥ കുളത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ ലോട്ടസ് സ്വർണത്തിലുള്ള ഒരു താമര ഉണ്ടെന്ന് ശ്ലോകം പറയാണ് സ്വർണത്തിലുള്ള താമര പത്മതീർത്ഥനകത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട് 
ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് ദർശനം കിട്ടും ഇതൊക്കെ അപ്പൊ പത്മതീർത്ഥത്തിനെ കുറിച്ച് പുരാപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന കുളം എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ആ ഏരിയ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നോക്കട്ടെ പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിച്ചേരാം സൂപ്പർ ബ്രഹ്മതീർത്ഥം അത് തന്നെ മാതാജി കറക്റ്റ് ഈ കാണുന്നതാണ് ബ്രഹ്മതീർത്ഥം ഇത് മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രം പത്മനാഭ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് നടയിൽ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിമൂർത്തി ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതിന് മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും അവിടെയാണ് ഈ തീർത്ഥം ഉള്ളത് ബ്രഹ്മതീർത്ഥം ഇതിന് എന്ത് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരാഗമൂർത്തി ഈ ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വരു വരുമല്ലോ ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുമല്ലോ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ തൂക്കിയെടുക്കും ആ തൂക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മൂക്ക് ആ കൊമ്പ് ആ കൊമ്പ് ഭൂമിയിൽ കുത്തും കുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയെ പൊക്കിയെടുക്കുന്നത് ആ ഭൂമിയിൽ കുത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലം ഈ കുണ്ടം ഈ പത്മതീർ ഈ ബ്രഹ്മതീർത്ഥം അതായത് പന്നി കുത്തിയ മണ്ണ് എന്ന് പറയും ആ മണ്ണിനെ അതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ ഈ മണ്ണ് കോരൽ ചടങ്ങുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അത് ഈ കുളത്തിനകത്ത് പോയി അവിടുത്തെ മണ്ണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് ആ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്ര പവിത്രമായ മണ്ണാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരിക്കൽ എന്തോ കുളിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ ആയിട്ട് പിന്നെയാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ മഹാത്മ്യം ഞാനേ അറിയുന്നത് നമ്മൾ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വില അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് വരണം എന്നാലേ അറിയാൻ പറ്റും അത്ര വലിയ തീർത്ഥമാണ് ബ്രഹ്മതീർത്ഥം അവിടെ നേരെ ബ്രഹ്മാണ്ട പുരാണത്തിലോട്ട് പോകാം ബ്രഹ്മാണ്ട പുരാണത്തിലെ ഇഷ്ടം പോലെ പത്മനാഭ ലീ ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ട് ഫുൾ പത്മനാഭ സ്വാമി എങ്ങനെ വന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് ഇവിടെ സംസാരിച്ചാണ് എല്ലാം ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം അനന്ത ശയനോ അനന്ത പത്മനാഭോ കേസരി ക്ഷേത്രേസ്മിൻ ഭാതി ദേവേശ്വതഭീഷ്ടം പ്രദാശ്യതി Here the presence of Sri Narasimha Murthy, Virge Sri is recorded. Names of many Tirthas, sacred water souls which have been related to this temple for a long are indicated like How do you think of Tirtham? Shangh Tirtham, Chakra Tirtham, Patma Tirtham, Padaka, Padananda Puri. You can see that 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 you can see that. സർവലോകാശ്രയം ദേവം ശ്രീഭൂമി ഭ്യാം നിഷേവിതം ഗോഡസ് ശ്രീ ഓർ ലക്ഷ്മി ആൻഡ് ഭൂമി ഓർ ദി എർത്ത് സെർവ് ആസ് ദി ടു ഫോൾസ് ഓഫ് വിഷ്ണു ഫോർ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി എൻഡയർ യൂണിവേഴ്സ് സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയും നിലാദേവിയും പത്മനാഭ സ്വാമിയെ സേവിക്കാനായിട്ട് ആ പാദത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പാദത്തിന് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിത്യവും അനന്തപുരിയിൽ പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മാണ്ട പുരാണത്തിലെ ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് പത്മപുരാണത്തിലോട്ട് പോകാം ഇത് കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ ഈ കഥ അറിയായിരിക്കും പത്മപുരാണം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നൂറ്റി പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ചോളരാജാവ് കേട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവരും ചോളരാജാവിന്റെ പരമ്പരയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വരും ഇങ്ങനെ ഓരോ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷേത്രാരണം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വരും അപ്പോ ആ ഒരു സന്ദർഭമാണിത് സ കഥാജീ ഗതം ആഗതം രാജ അനന്ത ശയനം ദ്വിജ എത്രാസോ ജഗതാം നാഥോ യോഗ നിദ്രാം ഉപാശ്രിത അപ്പൊ ഈ രാജാവ് അനന്തപുരിയിൽ വരെയാണ് വന്ന സമയത്ത് ഈ അവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യം കണ്ട് അതിൽ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ പത്മനാഭ സ്വാമിക്ക് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ഇഷ്ടം പോലെ ഗോൾഡും വളരെ വില കൂടിയ വൈഡൂര്യങ്ങളും വൈര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കും ആ സമയത്ത് അന്നത്തെ ആ ക്ഷേത്ര സന്യാസി ഉണ്ട് ആ സന്യാസി ഇപ്പോഴും കണ്ട അറിയാം ഡെയിലി പൂജ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ വരും രാവിലെ രാജാവ് ദർശനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുഷ്പാഞ്ജലി സ്വാമിയാരാണ് അവിടെ പൂജ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് ഉള്ളിൽ കേരളം കയറാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ ഒന്ന് തന്ത്രി പൂജാരി പിന്നെ ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി സ്വാമിയാർ അപ്പൊ അവര് ഡെയിലി വന്ന് പത്മനാഭ സ്വാമിക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അവർക്ക് സന്യാസിമാര് അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഗോൾഡ് ഇതൊന്നും ഇല്ല വലിയ ആഡംബരം ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് തുളസി അതെടുത്ത് ഭഗവാന്റെ പാകത്തിൽ ഭക്തിയോട് കൂടി അവർ അദ്ദേഹം ഡെയിലി പൂജ ചെയ്യും അപ്പൊ രാജാ ദർശനം ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഈ തുളസി
ഒരിക്കൽ രാജാവിന് ഭയങ്കര ഇത് വിഷമാവും അദ്ദേഹം പറയും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഭഗവാന് സ്വർണം കൊണ്ട് ചാർത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുകളിൽ ആരെങ്കിലും തുളസി ഇടുവോ കുറച്ച് മാറ്റി ഇടൂടെ എന്ന് പറയും അപ്പോ ഈ സന്യാസി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വിഷമാവും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒന്നും തിരിച്ചൊന്നും പറയില്ല അദ്ദേഹം പോകും അന്ന് രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറയും നീ ഇട്ട ഈ സ്വർണ പുഷ്പവും ഇതെല്ലാം കാരണം എന്റെ കാലൊക്കെ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അത് ആ മുറിവ് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ തുളസി തുളസിക്ക് ആയുർവേദിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് തുളസി ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസമുണ്ട് നീ വന്നിട്ട് അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ രാജാവിന് മനസ്സിലാവും ഭഗവാന് ഈ വലിയ വലിയ ആഡംബര പൂജയെക്കാട്ടിലും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു തുളസി സമർപ്പിച്ചാലും ഭഗവാന് അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഈ കഥകളൊക്കെ ഇവിടെ പത്മപുരാണത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോവാൻ സ്കന്ധപുരാണം സ്കന്ധപുരാണത്തിൽ പാർട്ട് മൂന്ന് ബ്രഹ്മകാണ്ഡം അധ്യായ അമ്പത്തിരണ്ട് സേതു മഹാത്മ്യത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവ്യമായ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെ പോകണം നമ്മൾ എല്ലാവരും പോയിരിക്കണം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഗോകർണം നൈമിഷാരണ്യം കാശി ദ്വാരക മധുര ശ്രീ അനന്ത പത്മനാഭൻ മധുര പത്മനാഭശ കാശി വിശ്വേശ്വരാലയ ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരാൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി അവിടെ പോയി ഓരോന്ന് സമർപ്പിക്കണം ഭഗവാനെ പൂജിക്കണം നാമം ജപിക്കണം അവിടെ പോയി ദാനം ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യണം അതിന് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോകും അപ്പോ എനിക്ക് പൈസ ഇല്ല അവിടെ ഒന്നും പോവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുഃഖിക്കണ്ട ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ അച്ഛനാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് അത് എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം നമ്മള് അവിടെ നേരെ പോവാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരമഹംസന്മാർക്കുള്ളതാണ് ഭാഗവതത്തിന് മുകളിലായിട്ട് വേറൊരു ഗ്രന്ഥമില്ല അതിനകത്ത് ആൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്നാലും ഒന്നൂടെ പറയാം പത്താം സ്കന്ധം എഴുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം തഥ ഫാൽഗുണ മാസാദ്യ പഞ്ചാപ്സരമുത്തമം പഞ്ചാബ് സരസമുത്തമം വിഷ്ണു സന്നിഹിതോ എത്ര സ്നാത്വാ സ്പർശാദ് ഗവായുത്തം തിരുവനന്തപുരത്ത് സാക്ഷാത് ബലരാമൻ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അനന്തപുരിയിൽ വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ചുമ്മാ ഇരുന്നില്ല ഇവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹം പത്തായിരം പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്തു ബ്രാഹ്മണർക്ക് അപ്പൊ അത്ര പ്രാധാന്യമാണ് അനന്തപുരിയിൽ ഗോദാനം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പശുക്കളെ നമുക്ക് നോക്കണേ ഇല്ല കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നിയമം കൊണ്ട് പശുവിനെ തിന്നാവുന്നു അത്ര തലതിരിഞ്ഞു പോയി പാർത്ത ആൾക്കാർ പക്ഷെ പുരാണങ്ങളും ശാസ്ത്രവും പറയാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോദാനം ചെയ്യണമെന്ന് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ആയിരുന്നാൽ ബൽറാമൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ബൽറാമൻ പോലും തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ട് ഗോദാനം ചെയ്തു അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രാധാന്യം ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അത് ഫാൽഗുണ മാസാദ്യ ഈ ഫാൽഗുണം തിരുവനന്തപുരം അനന്തപുരത്തേക്ക് അതിന് വേറൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട് ഫാൽഗുണം ഈ ഫാൽഗുണം ഫൽഗുണൻ ആരാണ് ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ ഫാൽഗുണൻ ആരുന്ന ഒരാളുടെ പേരാണിത് മഹാഭാരത അർജുനൻ കറക്റ്റ് ഇതിനെങ്ങനെ ഈ പേര് അപ്രൂവ് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തുള്ളൂ സൂപ്പർ ഫൽഗുണൻ എങ്ങനെ ഈ സ്ഥലത്തിന് പേര് വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് പതിനാല് വർഷം മഹാഭാരത സമയത്ത് കണ്ട അറിയാം ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവര് കാട്ടിനകത്ത് പോകും പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ നാല് വർഷത്തേക്ക് എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മറന്നു എനിക്ക് അർജുനൻ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകും ആ സമയത്ത് അർജുനൻ ഈ സ്ഥലത്ത് വരും ഇവിടെ അനന്തപുരിയിൽ വരും ഇവിടെ വന്ന് പത്മനാഭ സ്വാമിയെ ദർശനം ചെയ്യും എന്നിട്ട് അർജുന അന്നൊക്കെ ഇവിടെ മൊത്തം കാടാണ് എല്ലാം തൈക്കാട് വഴുതയ്ക്കാട് അനന്തങ്കാട് വെട്ടുകാട് മൊത്തം കാടാണ് അങ്ങനെ അർജുനൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ദേവിയെ പൂജിക്കും ദേവിയെ പൂജിച്ചിട്ട് ദേവിയുടെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യും പറയാമോ ആരെയും കേട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അർജുനൻ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത ഒരു ക്ഷേത്രം നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ പറയുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഹരേ കൃഷ്ണ സമ്മാനമായി തരുന്നതായിരിക്കും അല്ല പിന്നെ ഇന്നാൾ
ഈ ക്ഷേത്രമാണത് ഞാൻ തന്നെ പറയട്ടെ അപ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടോളൂ പാൽക്കുളങ്കര ദേവി പാൽക്കുളങ്കര ദേവി ഈ പാൽക്കുളങ്കര എങ്ങനെ പേര് വെച്ചാൽ പാല് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലീറ്റും പണ്ടൊക്കെ ക്ഷീരസാഗരമാണ് അപ്പോ പാല് കൊണ്ടുള്ള കര അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലം അങ്ങനെയാണ് പാൽക്കുളങ്കര ദേവി എന്ന് പേര് വന്നത് പാൽ പാൽക്കുളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ച് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ അർജുനം വന്ന് ഈ ദേവി പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാൽക്കുളങ്കരയാണ് കാലക്രമേണ പാൽഗുണം എന്നുള്ളത് മാറി മാറി പാൽക്കുളങ്കരായിട്ട് മാറിയത് കാലക്രമേണ അയ്യായിരം വർഷം കൊണ്ട് മാറിയാണ് എങ്ങനെയാണോ തിരു അനന്തപുരം എന്നുള്ളത് മാറി മാറി ട്രിവാൻഡ്രമായി ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരമാക്കി തിരുവനന്തപുരം ഇപ്പൊ എഴുത്തും അങ്ങനെയായി തിരുവനന്തപുരം എന്താണോ ഈ പോക്ക് പോയാൽ അതുകൂടെ കാണൂല ഓരെന്ന് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തിരു അനന്തപുരം അത് നമ്മളെയൊക്കെ എമിറേറ്റ്സിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ട്രിവാൻഡ്രം ഒന്നും എഴുതില്ല തിരുവനന്തപുരം കറക്റ്റ് ആ ഫുള്ളായിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഫുള്ളും പറയാൻ മടിയാണ് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് അതിനെ ട്രിവാൻഡ്രം എന്നാക്കിയത് അതേപോലെ ചെന്നൈയിൽ തിരുവള്ളിക്കേരി എന്ന് പറയും പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രമുണ്ട് ദിവ്യക്ഷേത്രം അതിനവർ തിരുവള്ളിക്കേണി എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് വായിൽ വരില്ല അതിനെ അവർ മാറ്റി ട്രിപ്പിൾ ക്ലീൻ എന്നാക്കി കാരണം ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വായിൽ അതേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മളെ ഈ പാൽഗുണം എന്നുള്ളത് മാറി മാറി കാലക്രമേണ മാറിയതാണ് ഈ പാൽക്കുളങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിയത് ആക്ച്വലി ഇത് പാൽഗുണ ക്ഷേത്രമാണ് ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരം വർഷമല്ല അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദിവ്യപ്രബന്ധം നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചാണ് ആൾ ദിവ്യപ്രബന്ധം എഴുതിയത് നമ്മൾവാർ ശ്രീ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾവാർ നമ്മളെ നമ്മളെ അവരുടെ സ്വന്തം ആൾവാർ അത്ര അടുപ്പാണ് അവർക്ക് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീരാമൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയും അവര് ഇതിനെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഫുള്ള് എടുത്ത് കെടുമിടറായ വെല്ലാം കേശവായ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശ്ലോകം തമിഴിലാണ് ഇത് ഫുള്ള് തമിഴാണ് അങ്ങനെ അത് പത്മനാഭ സ്വാമിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പാടിയിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് വായിച്ചോളാം നമ്മൾ അതിലോട്ട് വീണ്ടും പോകുന്നില്ല തിരുവനന്ത ഈ തലൈവിലാസം ശങ്കർ സുബ്രഹ്മണ്യ കവിരായർ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു മഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയാണ് ദോസ് ഡിവോട്ടീസ് വിൽ നെവർ ഹാവ് റീബർത്ത് ഹു വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് പൈറ്റി ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഡിവോഷൻ വർഷിപ്പ് ഫ്രം ദ സിംഗിൾ സ്റ്റോൺ മണ്ഡപം ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപത്തിൽ പോയി ആരാണോ പത്മനാഭ സ്വാമിയെ തൊഴുന്നത് അഞ്ജലി പരമഭദ്ര തൊഴുതാ മതി ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റ് ലോഡ്സ് പത്മനാഭ ഹൂ ഇസ് ലൈവിംഗ് ഓൺ ദി മൈറ്റി ആരാണോ ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപത്ത് പോയി സാക്ഷാൽ പത്മനാഭ സ്വാമിയെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ തൊഴുതിട്ടുള്ളത് അവന് പിന്നെ പുനർജന്മമില്ല അതാണ് ഈ തമിഴിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥം അടുത്തത് ശുഖ സന്ദേശം ലക്ഷ്മിദാസ് നമ്പൂതിരി ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ആനന്ദ ദിശ്യത്യനഘ നിധരാമന്തരാത്മാസ്തേ ശ്യാനന്ദൂരം പുരവരമിതോ നാതിദൂരെ മുരാരേഹെ പൗരന്ത്യർ പൗരന്ത്യ വിജയതി പുരസമ്പദം വ്യത്ര ദേവ സ്വൈരം ദാരൈ സഹ വിഹരതെ ഭാർഗവീ കശ്യ പീഭ്യാം ഓ മെറീഷ്യസ് പാരറ്റ് സിൻസ് ദി ഗ്ലോറി സിറ്റി ഓഫ് അനന്തപുരം ഇസ് നോട്ട് ഫാർ ഓഫ് ഫ്രം ഹിയർ യു സോൾവ് വിൽ ത്രിൽ ദി പ്ലഷർ ഗോഡ് ശ്രീ പത്മനാഭ റിസൈഡ് ഇൻ കംഫർട്ട് വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ് ലക്ഷ്മി ആൻഡ് ഭൂമി ദേവി ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റി വിച്ച് കോൺകേസ് ഇൻ വെൽത്ത് ഈവൻ ദി സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ദ്ര തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വർണ്ണന അദ്ദേഹം കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ദ്രന്റെ സഭ ഇന്ദ്രലോകമാണ് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്മൾ കേട്ട് കാണുമല്ലോ ഇന്ദ്രന്റെ ആ ഇത് സുധർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സഭ ഇത് അതിനെക്കാട്ടിലും വെൽത്ത് അതിനെക്കാട്ടിലും സമ്പത്ത് കൂടിയാണ് അനന്ത പത്മനാഭ സ്വാമി ആ തിരുവനന്തപുരം നീ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഓ തത്തെ സുഖ സന്ദേശമാണ് നീ അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിട്ട് പോകുന്നു പറയാണ് ഹി ഗോസൺ അഫേം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹൂസ് ഡിവോട്ട് ഈസ് യോഗി അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട അറിയാം വലിയ വലിയ യോഗിമാരും കാണും പരമ ഭൗതികന്മാരും കാണും പക്ഷെ അവ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ആനന്ദത്തിലിരിക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത വലിയ വലിയ പണക്കാരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും വലിയ ഭക്തന്മാരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തെ
കുളിച്ചിട്ട് നല്ല രസം വിട്ട് എണ്ണ വെച്ച് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രസം വിട്ട് ചോറ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയും നല്ല രസം വിട്ട് നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കും പ്രസാദം കഴിക്കും എന്നിട്ട് രംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ശ്രീരംഗത്തിരുന്ന് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഇതേം പറയാണ് ഇനി വേറെ വലിയ തപസ്സോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നേരെ പോയി പത്മനാഭ സ്വാമിയെ കാണു അദ്ദേഹത്തിന് കൈപൂപ്പി നമിക്ക് വീട്ടിൽ വാ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി നീ ഹാപ്പി ആയിരിക്കാൻ നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും കാണില്ല ഈ ഗ്രൂപ്പില് പത്മനാഭ സ്വാമിയെ ഡെയിലി കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് സത്യമാണോ അല്ലേ സത്യമാണ് സത്യമാണല്ലോ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയാണ്ടോ സത്യമാണോ അല്ലേ പത്മനാഭ സ്വാമി ഡെയിലി കാണുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പോയവർക്കേ അറിയാൻ പറ്റൂ പോകുന്നവർക്കേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പോവാതെ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ വൈകുണ്ട ഏകാദശിക്ക് മാത്രം ഒരിക്കൽ പോയിട്ട് ആ പ്രഭു ഒന്ന് മൂന്നടയും തുറന്നു പ്രഭു ഒന്ന് പോകുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഡെയിലി പോകുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകുന്നവർക്കേ അതിന്റെ ആ സുഖം കിട്ടുള്ളൂ അത് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും രസം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു തിയറി ആയിട്ട് ഒരു വാക്കുകളായിട്ട് തന്നെ അവിടെ കിടക്കും അത് അനുഭവത്തിൽ വരില്ല ചാനന്തോരപുര സമുച്ചയം അതിലോട്ട് പോകാൻ ഈ സമയമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ മഹാത്മ്യം ഈ ചാനന്തോരപുരത്തിന്റെ വർണ്ണ ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അധികം ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പുരാണമൊക്കെ മൂന്നാളിനെ കാണിച്ചുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി തുടർ ആഴ്ചയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതോ ഇവിടെ ചെന്ന് നിർത്താൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഈ പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ നമ്മൾ സാധാരണ വെറും ക്ഷേത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് ഡെയിലി പോണവർക്ക് ഓരോരുത്തര് ഇപ്പൊ പുരിയിൽ പോണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് റൂം ബുക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ എല്ലാം അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്ത് പുരിയിൽ പോയി ജഗന്നാഥനെ കണ്ടുവരും ഞങ്ങളെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും പത്മനാഭ സ്വാമിയെ ഏഴ് മണിക്ക് രാവിലെ നട അടയ്ക്കും ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് ആറ് അമ്പത് അമ്പത്തി അഞ്ചിന് ഇറങ്ങും വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ഏഴ് മണിക്ക് ദർശനം ചെയ്തിട്ട് വരും കഴിയും പത്മനാഭ ഓ ഇതേപോലെ ഭാഗ്യം തന്നാൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ദിവ്യദേശം ദർശനം ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു വേണ്ട ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടൂല ഇതൊക്കെ എത്രയോ ജന്മ ജന്മാന്തരത്തെ ഭാഗ്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ അപ്പൊ അതിന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കോവിലല്ല ഈ സാക്ഷാൽ ദിവ്യദേശമാണ് ഭഗവാൻ സ്വയംഭൂ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ശ്രീ അനന്ത പത്മനാഭ സ്വാമി ഒക്കെ വിചാരിച്ചു പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ മഹാത്മ്യം ഇത്രയും പറയാനായിട്ട് ഭാഗ്യം കിട്ടിയതിൽ വളരെ പൈതൽ പ്രഭുവിനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭു ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി പറയൂ പ്രഭു ഈ ശിവേന് നടക്കുന്നതിന്റെ അവിടെ മുകളില് ഒത്തിരി മീനുകളുടെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലേ പ്രഭു അത് എന്താണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഗ്രൂപ്പില് അതിന്റെ അകത്തുള്ള ആർക്കിടെക്ചറിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ കഥകളും അതിന്റെ ഓരോ ലീലകളും ഇഷ്ടം അതെ ശിവലിപുരയുടെ മുകളില് ആ സീലിങ്ങിലൊക്കെ ഓരോ മീനിന്റെ പല പല ആകൃതികളിലും ഓരോ ഡിസൈൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മത്സ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം മത്സ്യത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നും കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണത് മത്സ്യാവതാരത്തിന്റെ ഇത് എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആയ കലകൾ പതിനാല് കലകളുടെ ആയ കലകൾ പതിനാല് കള ആയ കലകളിലെ പതിനാല് കലകളാണ് ശിവലിപ്പരയില് കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതില് മത്സ്യം മത്സ്യാവതാരത്തിന് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളായിട്ടാണ് മീൻറെ ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് സൂപ്പർ സൂപ്പർ താങ്ക് യു ശിവേശ് ശിവേശ് ഒക്കെ പരമ്പര പരമ്പരയായിട്ട് പത്മനാഭ സ്വാമി സേവിക്കുന്നവരാണ് പത്മനാഭ ജൂലറിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവനൊക്കെ ഒരു ദിവസത്തില് മൂന്ന് നേരം ഒക്കെയാണ് ദർശനം ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ ഉച്ചക്ക് വൈകുന്നേരം അയ്യോ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ചെയ
ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു നമ്മളെ ഇപ്പം പ്രഭു പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും 